kutoka Mombasa familia yangu Malindi Baada ya jimbo la Kilifi na Mombasa kuna jimbo la Kwale ambalo linakuja mpaka Lunga Lunga hapa kushikana na Tanga Hilo pia limefungwa Kwa hivyo mdigo anayetoka eh, Lunga Lunga haizi toka Lunga Lunga akaenda Mombasa ni abaki katika jimbo la Kwale Jimbo la Nairobi pia limefungwa na kuna Nairobi City lakini kuna maeneo mengine ambayo yame yako karibu na ya, 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 yako karibu na mji wa Nairobi yote tunaita Nairobi Metropolitan yote hayo yamefungwa so Nairobi kubwa zaidi eneo kubwa limefungwa kuanzia maeneo ya Kajiado jimbo la Kajiado limefungwa lote hilo watu wa Nairobi wabaki Nairobi ili kujaribu kudhibiti na kupigana, kupigana na virusi ambavyo kama mnaona tayari watu hamsini nchini Kenya wameaga dunia kuna jimbo lingine kule juu kaskazini mashariki linaloitwa Mandera. Mandera limepakana na Somalia. Kama unavyojua kule majira yetu huko ni mkono kulia ni, ni Somalia na juu kidogo tuko na Ethiopia. Hilo jimbo pia limefungwa. Kwa sababu watu mtu, mtu alitoka Mombasa akaenda mpaka Mandera na alikuwa huko na, na virusi. Akaanza kuambukiza watu wengine kule Mandera. Kwa hivyo Mandela pia imekuwa ni hotspot katika nchi ya Kenya. Na hiyo ina, inapakana na Somalia. Kwa hivyo Mandela imefungwa, Nairobi imefungwa, Kilifi imefungwa, Mombasa imefungwa, Kwale hii ambayo inakuja mpaka Lunga Lunga imefungwa pia. Tumeelewa hapo? Hakuna kutoka. Lakini zaidi hapo wiki mbili zilizopita kwa sababu ya shida ya, ya, ya magari na madereva manake wakati wote nchi ya Kenya tulisema tunafunga hivi lakini magari ambayo yanabeba shehena ya mizigo kupeleka katika nchi za majirani lazima ruhusiwe manake tunataka biashara iendelee bidhaa ziendelee kupelekwa kule zinapopelekwa biashara yetu Afrika Mashariki izidi kunawiri sasa hiyo ilikuwa inaendelea. Ha, ha, hatuja funga magari na, ya, na, na safari za mizigo katika eneo uh, la Afrika Mashariki. Unaweza kwenda wakati wote. Lakini tukapata shida sisi tena naomba tena tuangazie Kenya. Mwezi wa tatu tulikuwa tunapata shida ya kuwa madereva wetu walikuwa wakifika maeneo ya Malaba kushikana na Uganda kule. Wanaonekana wana virusi. Sasa serikali ya Kenya Mwanzo, serikali ya Uganda wakafunga mpaka sisi wakatufungia mpaka sisi mwezi wa tatu. Tumeelewana hapo? Mwezi wa tatu, mpaka wetu na Uganda ukafungu kwa sababu hiyo. Tukaelewa. Maana tunajua shida hapa si Uganda ama Uganda. Shida ni nini? Shida ni virusi. Tupigane na virusi. Maana zinaumiza watu wetu tukaelewa na atakapo una shida unafanya nini unakaa na wenzako mnakaa mnajadili tuje tufanyeje tukijua adui wetu sisi si mtanzania si murundi si muranda si uganda si msomali si Ethiopia adui wetu sisi ni kirusi nilifuta hili ambao linakuja kutuharibia mazingira yetu na afya zetu na uchumi wetu kwa hivyo tukakaa na waganda na tumekuwa na mpangilio kwa tukasema wiki mbili iliyopita hakuna dereva mkenya anatoka Mombasa ama Nairobi kuelekea maeneo ya mipakani bila kupimwa na kuonekana yeye yuko negative kama hana virusi ndo aingie kwa gari apeleke mizigo kama yuko positive cause anapelekwa isolation naanza anafanya uh, quarantine uh, isolation na treatment na ikiwezekana pia tuanze ku track ni kina nani wamekuwa nao ili tuhakishe kuwa tunadhibiti huu ugonjwa. Tumelewa ndugu zangu. Kwa hivyo huo ndo mpangilio. Kwanza wiki mbili iliyopita hakuna mkenya anatoka Kenya kuingia katika lori kupeleka mizigo whether ni Tanzania, ni Uganda, ni Kus, Kus, Sudan Kusini, ni Rwanda, ni Burundi, ni Kongo 
kabla kupingwa kwanza na upate cheti wa kisha wewe uko negative ndio uingie kwa gari kwa hivyo ukiona dereva wa Kenya amevuka na manga ameingia amefika Longido eh hey, yuko negative haizi pitia na hiyo ndio mpangilio ambao tuko nayo ili kujaribu kudhibiti na imagine mpangilio wote una bado tuko na shida hii je kama hatunge simamia vizuri labda shida ingekuwa ngumu zaidi ya nne tuongee kuhusu mtazamo wa Kenya kuhusu nianze kuhusu rais Kenyatta manake mnisikia rais Kenyatta aliongea juzi lakini mtazamo wa Kenya hasa nikaanza na kiongozi wangu alinituma hapa rais huru Kenyatta yeye kwanza anasema wakati wote haiangali Tanzania kama jirani anaangalia Tanzania kama ndugu na dada katika moyo wake wa Tanzania si majirani wa Tanzania ni ndugu wa Tanzania ni ndugu tuwaeleke karibu na sisi tuelewe na yule wano zaidi maana sisi kama ndio sema watu ni wale wale moja na tukiju watu hao moja tukupeleka pamoja tufanye biashara tunawiri tupigane umaskini tupate fursa za watoto wetu wapate nafasi za kazi tuwe inchi ambazo zinaendelea maana tuko na nafasi ya kufanya mambo kama hayo kwa hivyo ijulikane kuwa mheshimiwa Kenyatta hiyo ndio ari yake kuwaleta wa Tanzania karibu na Kenya na ndio maana ndiye alikuwa rais wa kwanza kuingia ndege na kuingia chato. Mlisikia kuna rais yote ameingia ndege akaingia chato. Akashuka aka chato kumwenda kusalimia rais uh, Magufuli. Yeye ndio rais wa kwanza kufanya jambo kama hili. Na alipoenda huku kule walipoongea kuhusu hii shida ya dhahabu, mliona akachukua ndege ya kitaifa akasema chukweni dhahabu mpelekeni rais Magufuli. Dhahabu ilifika haikufika? Sirifika jameni. Sote tuko kwa hivyo ye ari yake ni kuona kuona kuwa sisi tunaelewana vizuri na tunafanya mambo yetu zaidi. Nilipofika hapa, mmoja wapo nilipokuja hapa ni kuwa biashara ya Kenya na na Tanzania ilikuwa imerudi chini zaidi. Kiwango cha chini zaidi nilipokuja hapa mwaka 2018. Itoshe tu nilipoku nilipo baada ya miaka miwili hapa na hii timu tumeongeza biashara ya Kenya na Tanzania zaidi ya mabilioni na mabilioni. Biashara imeo inazidi kunawiri na tunashukuru sana 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 kwa hayo. Kwa hivyo ieleweke kuwa mheshimiwa rais kwanza zaidi hapo unajua hii corona imekuja kuharibu mambo mengi sana. Mheshimiwa rais ni mwelezee tu leo mjue kuwa mheshimiwa rais alikuwa amepanga tarehe 26 mwezi wa 4 aje asherekee na Watanzania siku ya muungano union day hapa hapa, hapa Tanzania akao amepanga aje hapa labda angekuwa na ziara ku, ya, ya, siku nyingi zaidi hapa Tanzania kuliko rais yote kule wiki nzima baki hapa siku tatu awe Tanzania hapa bara siku mbili aende unguja kwa mapenzi yake na watanzania kuzidi kuleta uwiano ili tufanye kazi pamoja kwa hivyo hili jambo ambalo limebidi sisi Kenya ichukue eh kuhusu safari za mpakani limebidi kwa sababu si kwa sababu ya Tanzania ni kwa sababu tunaangazia yule adui yetu sote adui yetu sote jameni ni nani ni kirusi na wahenga wanasema jameni ni tafadhali unajua eh, sisi wa waswahili wa malindi tunasema eh, vita vya panzi ni furaha ya kunguru Kunguru jameni ni ule ndio ule ule panzi ndio ule, ule kirusi. Tukipigana pigana maneno hapa kurusha maneno kirusi pale kinaangalia tu kinakuja dona huyu na kudona yule. Na hiyo haitusaidii. Watu wetu tunavowapotea tunapoteza nguvu. Eh? Kwa hivyo ni muhimu sana tuelewane kuwa sisi tuna mwanzo eleweke vizuri. Maana kwa tunasema wanaongea mpaka lakini hawaongee yote. Ijulikane pia aliposema hivyo kuhusu declaration yake ya, ya agizo lake la mpakani ilikuwa amesema kuwa zaidi mtanzania anayepimwa na yuko negative aingie kwa gari pia na yeye aelete mzigo wake Kenya 
bila kushutishwa hiyo watu waongee anapenda iwe wazi vile vile tumesema mkenya haizi toka dereva mkenya haizi toka Kenya bila kupata kibali kuwa amepimwa na iko sawa ili asiende waambukize wa Tanzania ama Uganda ndio vile vile tumesema mtanzania pia apime hapa awe negative aingie kwa gari ende zake peleke mizigo wa Nairobi Mombasa kokote mna hata mali ilete malindi kwanza sisi watu wa malindi tunapenda nguo sana za, za Tanzania eh yeah? hizi mashati hizi na nguo nguo hizi tunapenda sana eh yeah? vitenge eh yeah? sasa tukianza kuleta maneno haya tunakoroga biashara tunakoroga watu wetu na hatuko hapo kwa hapo tumekuja hapa kazi yetu sisi ni kuleta uwiano upendo ushirikiano tukiamini sisi ni ndugu na kuwa our destiny is one si ndio jameni kwa hivyo ye, ni mueleze tu hivyo muelewe kwa sisi mwito wetu ni nini mwisho kabisa mwito wetu ni nini mwito wetu hapa ni tafadhali tunaomba sana tuwe na tu, tuwe na subra tulifuate jambo hili na subra eh i'm requesting you to be calm tuwe na subra tuwaache viongozi wetu walitetue hili jambo na uzuri nimeongea na mheshimiwa waziri uh, mheshimiwa kabudi hivi asubuhi Waziri wa masuala ya nje na masuala ya East, uh, mambo ya jumuiya Afrika Mashariki nimeongea na hivi asubuhi nimeongea na waziri wangu waziri Rachel Omamo waziri wa masuala ya nje waziri Kabudi sahi yuko yuko ameshikika na mambo ya chama uh, Dodoma ameomba fursa mpaka mwisho wa wiki akishamaliza kazi muhimu ambayo anayofanya kule Dodoma ataongea na mawaziri wenzake kule Kenya haya watu mambo ya weke, waweke vizuri na hilo ndio tunaomba sisi watu wapelekee mwelekeo kama viongozi tuendelee kwa pamoja lazini lakini tuzidi kupigana ni na adui mmoja tu kirusi ambacho hakikuzaliwa Dar es Salaam hakikuzaliwa Mombasa hakikuzaliwa kwetu Malindi ama Nairobi hakikuzaliwa Mtwara ama Kigoma kimfanya kuja hapa na kitutatanishe kirusi hiki jameni kisiwe ni sababu sisi tuanze kugongana Imagine wa Kenya na Tanzania waanze kugonganishwa kwa sababu ya kirusi. Eh? Kwa hivyo mimi ninaomba wote wa Kenya wa Tanzania hisia hizi tuanze kuzileta chini. Viongozi wetu tumewaarifu na wanaanza kulichukulia hili. Wakati tuwe tu, tu, na subra, subra na tuelekeze tu, mambo vizuri. Watu tuelekeze njia nzuri ya kufuata ili sisi Tusifanye tu biashara ambapo pale tuko na, na, na ushirikiano pale ambapo tupo. Tu, 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 tufanye zaidi zaidi na zaidi maradufu ili tuzidi kukuza uchumi wetu na watu wetu wao sawa. Hilo ndio ombi langu kubwa kubwa sana kumuelekeza kuwa jameni mtusaidie kama wanahabari. Kuhakikisha watu wetu wanaanza wana wana kwa na subra. Watulie Hakuna mkenya anayemwombea mtanzania vibaya. Na nadhani mimi, hakuna mtanzania anayemdhania mkenya mambo mabaya. Anaweza kufanya hivyo ni kama kumdhania kum, kum, kumwombea ndugu yako mambo mabaya. Na ukifanya hivyo sijui utakuwa mtu aina gani. Kwa hivyo sisi tunawaambia wa Tanzania wazi, katika kupigana janga hili tuombeeni pia kule jameni tupigane janga hili janga hili likikaa kando sisi tunakuja pamoja tunaendelea kufanya kazi lakini sisi tusianze ku baba ishu hapa na kukorogwa eh? na na, na kirusi ambacho kilitoka sijui ni wapi eh? tafadhali sana ni muombe mtusaidie na ujumbe huu kwa watanzania na wa Kenya pia tunaloomba ni kuwa wakue calm wakue na subra watulie viongozi wetu tumewaarifu wamelishikia hili na sisi tunaomba njia mwafaka utatokea. Mwanjio wazungu wanasema where there is a will there is a way. Wasaidi wakasema kwenye nia kwenye nia njia itapatikana. Asante ni sana. Maswali. Abdulo amekuja saa hii ndio unaanza kuzama maswali kwanza. Ah wewe bana wewe bana. Ni haki kweli? Eh? 
Eh jamani haki, huwa amekuja sasa hii ndo anauza sura kwanza. Atuanze dada kwanza kule. Wale ambao wameka pale, wamekuja weka songa kidogo hapo ngine. Social distance jamani eh, msika karibu karibu. Social distance. Eh eh, haya, tuanze na dada kwanza alafu ndo kurudi kwa Abdul. Ama kama dada hakuna swali basi Abdul atauliza swali. Haya, Abdul basi fursa ni yako, naambia. Mm. Matatu. Eh eh. Mm. 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 Lakini naviona hali kwa wananchi mara nyingi inategemea na hali ya Ngoja nitaanza na na swali la wanahabari. Uh, tunavojua kwa waandishi wa habari hao wametoka ki, uh, kituo cha TV kinaitwa television kinaitwa Elimu Elimu TV kule Kenya. Na ninavofahamu pia ni kwa wako na ofisi Nairobi lakini wako na ofisi maeneo ya Namanga. Uh, ninavojua pia ni kwa wali, walikuwa wamekuja maeneo mpakani lakini nimeona stakabadhi zao kwa walikuja katika maeneo ya mpakani pale wakihoji watu kuhusu janga hili la, la corona na bila kujua kuwa pasi na kujua kwa wako katika maeneo gani maana kama ingine pale mpakani kama hujui maeneo ya kimataifa ki, ki unaweza kujikuta umeweka mguu katika maeneo tofauti kwa hivyo wao nasema wao kwa kujitetea wanasema walikuwa hawajui kwa watu wamekanyaga maeneo gani Oh naweza kuja kanyaga pale kumbe ukigusa geti unaambia umegusa Kenya. Sasa ndio hivyo sasa ndio wamesema hatukujua tumekuja tu tuona ni mpakani masuala mpakani hatuelewi vizuri lakini hao tumeachia uh, idara ya uhamiaji. Wao ndio wamewaweka nguvuni uh, tunasikia wako nao Arusha. Um, ikifika hapo sasa unangojea idara ile itakavyosema wakisema wa Uh, watu wa watu wa punish watu wa fine wa, wa, waende zao sawa wakisema itakuwa kesi sasa itakuwa hiyo ni, ni, ni mambo ya kwenda kotini halafu watenda kujitetea kwa hivyo ikifika pale kuna process ambayo inafuatiliwa na sisi tunaifuatilia uh, kulingana na sheria na desturi za Tanzania kwa hivyo tutaachia pale uh, maafisa wa idara ya uhamiaji watasema nini baada ya ndugu zetu kujitetea kwa Oh, hao kujua kwa wako wamekanyaga Tanzania unaona kuwa wako katika maeneo mpakani kumbe wamekanyaga Tanzania hiyo ndio kwanza ya pili umeingia kusu, kusu viongozi na kama haa, mambo yanatoka katika ngazi gani unajua ngazi, mambo haya ya, ya, ya safari za biashara mambo ya mipakani ha ni, ni mambo ya jumuiya sisi tujue ujulikane sisi ni common market ni soko moja ni eneo moja we are a community na tuko na waziri hapa ambaye anadhamana hiyo e, katika mambo ya jumuiya Afrika Mashariki tuko na waziri Kenya pia yuko na dhamana ile kwa hivyo jambo lile na free ni itoshe tu kwa mawaziri wakikaa pale wata wata wata, 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 wata li, thibiti jambo hili na isitoshe mawaziri wamekwa hapo ofisi zile na kina nani na viongozi wetu. Kwa hivyo tunaamini kwa wakikaa jambo hili wataleka vizuri. 
uh, sina shaka na hilo uh, sina shaka na hilo na ninavyojua mimi nilikuwa uh, tunaomba uh, fursa ipatikane viongozi wetu wakae kama vile tulivyofanya kule na Uganda waziri walikaa mambo yake kwa vizuri manake ni kusu watu wetu na mfumo gani ambao tunaweza kuchukua watu wetu kufanya biashara vizuri ya tatu ni kuhusu wanabiashara wa Kenya ijulikane tu itoshe kuwa ndugu yangu kwa uh, uje biashara kwa katuzi meumia sana si Tanzania si Kenya si Afrika dunia nzima biashara zimeumia umesikia kuhusu nchi zingine zinatoa stimulus package maana ke biashara zimeumia sana in fact na hilo ndo ndugu, ndugu zangu ndo, ndo jambo kubwa sana asante kwa swali hilo ni kwa sahihi tunatekana sisi tujiangalie je baada ya corona tunaweza kuja namna gani pamoja tukakishia kwa uchumi wetu tunao tunaofufua na kuendeleza zaidi hayo ndo ya, ni mambo yao ya, 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 katika kili yetu kwa ni sawa jameni tuko na janga hili lakini kama mataifa mengine yanapanga post corona what recovery programs can we come up with so that we take Kenya and Tanzania and East Africa to the next level what is what, what is going to be our new normal and how are we going to behave going forward as a new normal what opportunities are there in this new normal katika dunia ya baada ya corona sisi tumejipanga namna gani tumeka mkakati namna gani ili sasa tuibuke na nguvu zaidi tulivo, kama tulivyo sasa how can we come out of this crisis a stronger region than we are now katika mambo ya kilimo katika mambo ya teknolojia katika mambo ya viwanda eh? katika mambo ya healthcare kama unavyojua sasa katika mahospitali yetu yamepata changamoto je yeah, post corona tutafanya nini sisi ile kisha kuwa mambo yetu ya sekta ya afya inakaa vizuri zaidi tunahudumia watu zaidi tuna hospitali mzuri zaidi that is what we should be think about lakini kama sasa hivi tunaanza na migogoro migogoro jameni tutapata fursa ya kufikiria je Tanzania na Kenya itakuwa namna gani ni kama viongozi ya uchumi na maendeleo katika jumuiya hii itakuwa namna gani miaka baada ya corona kupita tutakuwa namna gani if we don't think about that other countries are thinking about that kama sisi hatuwezi kaa tukafikiria haya wenzetu wanafikiria wataebukaje na nguvu zaidi baada ya corona janga hili la corona sasa badala sisi tuanze kuleta mvutano hapa na pale. No, tuweke vitu vitu pamoja. Kuna sababu hapa panaitwa bongo, sio? Eh? Tuweke bongo letu pamoja. Si ndio? There's a reason why inaitwa hii ni bongo land. Tunakaa tunaweka bongo tuone tuta survive namna gani. Sasa So asante sana kwa swali hili. Swali lingine, maswali mawili zaidi alafu tumalize. Na kama kuna ni vizuri zaidi. Okay? Tuko sawa? Kwa hivyo ujumbe jameni subra. Subra sisi ni, ni watu wa 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 wazalendo, wa starabu, watu wanaopendana. Sisi ni ombo watu ambao tumepewa fursa nzuri. Eh? Viongozi wetu walioanzisha nchi hizi, Mwalimu Nyerere hapa na Jomo Kenyatta walituachia nchi ambayo sisi tunataka tuizuzienzi na kuzijenga. Kuzijenga italeta ina uh, utengamano zaidi uwiano zaidi kufanya kazi pamoja tuangalie mambo makubwa ambayo ndugu yangu amesema hapa tutaibuka namna gani baada ya corona lakini sisi tukaanza kuangalia mambo madogo madogo hivi yale makubwa tunayakosa na ijulikane tafadhali mwamisho kabisa adui yetu sisi ni corona adui ya mkenya ni corona adui ya mtanzania iwe ni corona adui ya Kenya isiwe Tanzania na adui ya Kenya Tanzania isiwe Kenya tafadhali sana tuangazie mambo makubwa eh tuhakikishe kuwa kwanza tunapigana na janga hili tunalimaliza tuna bend curve tunatoka out this stronger and then tushikiane tuhakikishe kwa nchi zetu zinaubuka ambazo zinawili zaidi we become continue to become the leader in this region and beyond asante sana mungu awajalie thanks sir Santi, don't give up.